The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Namaskar Adab, Sat Sri Kaal. Kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet. Aur aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों एक सवाल बहुत आ रहा है और आज हम आपसे बात करेंगे कि कान से हाउ कैन यू टेक आउट वैक्स फ्रॉम योर ईयर्स राइट आपको कान साफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये आज का आज हमारा टॉपिक होगा और इस पे हम डिटेल में वार्तालाप करेंगे राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली रेफरेंस फ्रॉम यू नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी सो यू कैन ट्रस्ट द इन्फॉर्मेशन राइट सो ईयर भाई कान कैसे साफ करना है देखिए कान गंदा होता भी है क्या क्या होता है पहले समझ लेते हैं ईयर में कान में आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं जैसे आपके हर जगह है स्किन में हेयर फॉलिकल्स हैं जो कि फॉलिकल्स में एक्चुअली वो सिर्फ वहाँ हेयर हो ना हो फॉलिकल्स होते हैं और वो फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें से निकलता है सेरोमिन नाम का एक वैक्स वैक्सी ऑयली सब्सटेंस तो इसको कहते हैं सेरोमिन और ये सेरोमिन क्या करता है इसका इम्पोर्टेंस है आपके कान के कनाल के अंदर ताकि ये ये क्यों जरूरी है ये आपके कान में आने वाले डस्ट पार्टिकल्स बैक्टीरिया जर्म्स या कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट है उनको ट्रैप कर लेता है रोक लेता है अंदर ताकि वो एकदम अंदर कान के पर्दे तक ना पहुंच जाए और साथ ही आपके डेलिकेट जो स्किन है कान की उसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि कान के अंदर की स्किन डेलिकेट होती है तो जब भी आप कोई नहा रहे हैं धो रहे हैं पानी जा रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है दैट्स हाउ इट इज राइट तो इसका एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो हमेशा स्लोली बाहर की तरफ आता रहता है कान से बाहर की तरफ आता रहता है राइट right? लेकिन कई बार क्या होता है ये जेनेटिकली थोड़ा डिटरमाइंड होता है कि किसी में कम वैक्स आता है किसी में ज्यादा वैक्स बनता है किसी में थोड़ा गाढ़ा होता है किसी में थोड़ा पतला होता है सो so, कई लोगों को कई बार यहाँ वैक्स जमा हो जाता है कान के अंदर और वैक्स की वजह से दिक्कत आ सकती है वैक्स की वजह से कान ब्लॉक हो सकता है और एक्चुअली में हियरिंग लॉस भी हो सकता है सुनने में दिक्कत आ सकती है जहां यहां तक के अगर हम हियरिंग लॉस का सबसे नंबर वन रीजन सोचें तो वो एक्चुअली ईयर वैक्स ही है सो so, ईयर वैक्स की वजह से इतनी दिक्कत आती है और ज्यादा अगर ब्लॉकेज हो जाए क्योंकि ईयर वैक्स में कोई नेगेटिव इनिबिशन नहीं है यानी अगर वो ब्लॉक हो भी रहा है तो भी वो बनता रहेगा और वो सख्त होता जाएगा यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े क्रेन के जैसा वैक्स भी निकलता है कई बार जब ई स्पेशलिस्ट उसे निकालते हैं और इतना अगर जमा होगा तो सोचो आपको दर्द भी होगा ईयर एक हो सकता है आपको कान भरा भरा सा महसूस होगा भर जाएगा आपको यहाँ तक के कान में आवाजें आ सकती हैं टिनेटस हो सकता है नॉइजेज आ सकती हैं और हियरिंग लॉस तो हो ही सकता है सो so, इसको कैसे टैकल करें इसको कैसे निकालना है इसको कैसे ठीक करना है ये बात बहुत जरूरी है राइट देखिए टेक्निकली कान के वैक्स का तो कायदे से खुद निकल जाना बनता है क्योंकि वो उसका फ्लो ही ऐसा है अंदर से बाहर अंदर से बाहर सो so, डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे वो निकलता रहता है लेकिन अगर वो सख्त हो गया जमा हो गया हार्ड हो गया अंदर बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसको सॉफ्ट कर सकते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए आप कान में बेबी ऑयल डाल सकते हो नंबर एक आप उसमें ग्लिसरीन डाल सकते हो मिनरल ऑयल्स डाल सकते हो जितने मिनरल्स ऑयल्स होते हैं जो भी है और जैसे कि जो भी तेल आपके आते हैं और वाटर पानी तक डाल सकते हो कान में उससे क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है वो निकल जाता है आप कान में पानी डालिए ये डालिए और आपको कान को कान की जो बाहर की कनाल हो, होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है उसको सीधा करना होता है ताकि वो निकल जाए ठीक है आप बेसिकली कैसे थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो कान में पानी डालो फिर ऐसे करके कान से नीचे निकाल लो पानी तो कई बार सॉफ्ट होके वो निकल जाता है ये सबसे बेसिक तरीका है लेकिन याद रखिए कान में अगर आप पानी डाल रहे हो तो ठंडा या गर्म पानी नहीं डालना है बॉडी टेम्परेचर वाला पानी डालना है ठंडा या गर्म पानी कान में डालने से चक्कर आ सकता है वर्टिगो हो सकता है जी हाँ चक्कर आ सकता है आपको वर्टिगो हो सकता है डिजीनेस हो सकता है क्योंकि कान में ठंडा या गर्म पानी डालेंगे तो आपके इनर ईयर स्टिमुलेट होता है और चक्कर आ सकता है इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर का पानी आप यूज करेंगे अगर आप करेंगे इसके अलावा पानी ऑयल्स बेबी ऑयल्स आप ग्लिसरीन या कमर्शियल ड्रॉप्स आते हैं जो वैक्स को डिजोल्व करते बोलते हैं लेकिन वो बेसिकली सॉफ्ट करते हैं सॉफ्ट वैक्स निकल जाता है 
ये बेसिक चीज है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आप अपने सर को अपराइट रख के सीधा रख के आप अपने कनाल को सीधी कर सकते हो कैसे कर सकते हो कर सर को सीधा रख के कान को टिप को ऊपर के साइड से पकड़ के उसको पीछे और ऊपर खींचेंगे तो कान सीधा हो जाएगा इस तरह सीधा रख के आप उसको टेढ़ा कर सकते हो कि वो नीचे आए अगर वो सॉल्व हो गया है कोई भी कान में आपने ऑयल या कुछ डाला है तो वो निकलने के लिए ये कर सकते हैं और एक्चुअली में जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसके लिए सिरिंज यूज करते हैं सिरिंजिंग करते हैं सिरिंजिंग या फिर एक उनका डॉक्टर जो अगर आपका नहीं निकल रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ऑब्वियसली और नहीं तो आप खुद ही घर में वाटर पानी डाल के बार बार इरिगेट कर सकते हो कि पानी डालिए फिर उसको इरीगेट करिए नहीं निकल रहा है पानी डालिए इरीगेट करिए कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है ऐसा कि इरीगेट करे उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कनाल होती है आपका जो कनाल है वहां पे जो ब्लॉक्ड है उस ब्लॉकिंग के जो कनाल है कनाल के टिप पे आप यानी आप उसको डायरेक्टली जेट नहीं मारते आप टिप पे मारते हैं यानी कनाल पे मारते हैं तो वो क्या करता है जेट पानी का वहां से जाके उसके पीछे से जाके कनाल से वहां से निकाल लेगा कॉन्सेप्ट ये है हर एक इंसान कर पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से कान के अंदर देख के ऐसे छोटे से स्कोप से वहां पर ही जेट मारते हैं सिरिंजिंग करके आपका ईयर वैक्स निकल जाता है अगर वैसी कोई जगह ना दिखे तो फिर डॉक्टर्स एक छोटा सा क्यूरेट नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है वो डाल के उसको निकाल सकते हैं और डॉक्टर्स सक्शनिंग नाम की चीज सक्शन भी कर सकते हैं यही सक्शन कई जगह आपने कैंडल्स वैंडल्स देखा होगा कान में कैंडल डाल के कैंडल जला दो बेसिकली वो नेगेटिव नेगेटिविटी स्पेस जमा होती है नेगेटिव स्पेस जहां पर वैक्यूम जमा वैक्यूम बनता है तो वो सक्शन हो जाता है और वैक्स ऊपर आ जाता है वो कॉन्सेप्ट भी सेम चीज है सक्शनिंग बेसिक चीज है राइट सक्शन सक्शन बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो कान का पर्दा भी फट सकता है इसलिए वो एक छोटा सा उसमें रिस्क जरूर है थर्ड माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं और ये निकाल सकते हैं लेकिन जो चीज सबसे जरूरी है क्या हम ईयरबड या क्यू टिप से अपना कान साफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कायदे से नहीं करना चाहिए क्यू टिप से अगर कान में वैक्स अच्छा खासा भरा हुआ है मान लो वैक्स है ये अगर ये वैक्स पूरा भरा हुआ है तो क्यू टिप्स कि सिर्फ टिप्स में वैक्स लगेगा लेकिन अगर वैक्स हार्ड है तो वो ट्यूब्स में नहीं लगेगा रैदर अंदर पुश होता जाएगा सो so, वो क्यू टिप्स एक्चुअली कुछ लोगों में हर एक में नुकसान नहीं करेगा इसलिए आप सब कई लोग यूज करते होंगे और कोई नुकसान नहीं होता है कुछ नहीं होता क्यूटिप से लेकिन हर एक में नहीं करेगा जिसकी वैक्स हार्ड है उसको वो पुश करते जाएगा वो दिक्कत करेगा लेकिन मान लीजिए डेली बेसिस पे कोई वैक्स जमा नहीं है कोई ये ब्लॉक नहीं है कोई ऐसा बड़ा नहीं सिर्फ थोड़ी थोड़ी वैक्स बॉर्डर पे लगी हुई है उसमें आप क्यूटिप डाल के थोड़ा सा वैक्स निकाल लोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उसमें आपको समझना है कि रिस्क कहाँ है रिस्क है अगर आपको हियरिंग लॉस है वैक्स इम्पैक्टेड है तो क्यूटिप नहीं निकाल सकती उसको डेली क्लीनिंग के लिए अगर वो क्लीन कर रहे हैं तो क्यूटिप्स एक तरफ से एक्सेप्टेबल है ऑल दो मेडिकल रिकमेंडेशन क्लियरली बोलती है कि क्यूटिप्स कान में नहीं डालना चाहिए ये भी मैं बता दूं यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से सिंपल रिकमेंडेशन है क्यूटिप्स कान में मत डालो वो इसीलिए है क्योंकि कान में आप डाल तो तभी रहोगे जब आपके वैक्स इम्पैक्टेड होगा उसको निकालने के लिए कुछ डालने की जगह ऑयल डालिए पानी डालिए मिनरल ऑयल डालिए ग्लिसरीन डालिए बेबी ऑयल डालिए या फिर डिजोल्विंग सब्सटेंस डालिए कान टेढ़ा करिए सीधा करिए निकल जाएगा नहीं तो डॉक्टर के पास जाइए निकलवा लीजिए सिंपल क्यूटिप्स यूज करते हो तो ध्यान में रखना कि उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है ज्यादा अंदर वैक्स जा सकता है कान में छेद हो सकते हैं वो जो पर्दा फट सकता है वो बहुत जरूरी है ये हुई बात कान साफ करने की तो और क्या करें और एक और चीज है नेगेटिव सक्शन नेगेटिव प्रेशर कान की रेगुलर क्लीनिंग कैसे करें उसके लिए आप जो नहाते हैं नहाते धोते समय आप एक्चुअली कान के अंदर साबुन लगाइए अंदर नहीं अंदर तो घुसेगा ही नहीं ना उंगली कान के जो ऊपर के हिस्से में साबुन लगा के आराम से वॉश करिए वो वॉशिंग से कान का एक्सटर्नल पार्ट धुल जाएगा साफ हो जाएगा और फिर कई बार कनाल के अंदर पानी चला जाता है जाता है ना उस कनाल के अंदर आप उंगली से दबा के पानी निकाल सकते हैं उंगली से दबा के जब आप करते हैं तो पानी निकल जाता है साथ में जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो भी निकल जाता है कायदे से आप छोटा सा पेपर थिन टिश्यू पेपर टिश्यू या क्लॉथ लेके आप कान में सिंपल ऐसे करें बाहर निकल जाएगा आपका वैक्स भी और दिक्कत भी ठीक है ये डेली क्लीनिंग का सेफ मेथड है जो आप रेगुलर कर सकते हैं क्यू टिप्स किसी में सेफ होंगे किसी में नुकसान करेंगे सेफ किसी में नहीं जिसके ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं उसमें उसमें सेफ है जो खाली है ईयर कनाल उसमें डाल भी लोगे तो कुछ नहीं होगा भरा है वैक्स भरा है 
नुकसान होगा तो ये हुई बात जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ईयर कनाल को कैसे साफ करना है ईयर कनाल में दिक्कत है आपको कोई सुनाई में प्रॉब्लम आ रहा है पेन हो रहा है तो खुद पंगे मत लेना ई एन टी स्पेशलिस्ट ईयर नोज थ्रोट कान नाक गला या कान नाक घसा मराठी मडे ऐसा मनता उनके पास जाके चेकअप कराओ ठीक है चलो गुड लक स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी आई एम डॉक्टर परमजीत यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन